Благодаря дружелюбности и содействию в проведении видеосъемки со стороны руководства компании Delta Boot Group, ведущей реконструкцию Жулявского путепровода, сегодня вы имеете возможность увидеть уникальные эксклюзивные кадры со строительной площадки. За это хочу выразить им благодарность от себя лично и от всех, кому нравится следить за тем, как меняется этот объект. Всем привет! Сегодня 19 апреля 2019 года. Я, как обычно, нахожусь на своей информационной вахте возле разборки Шулявского моста. Сейчас 8 часов начала 9 Как видим, уже работа идет активно. И мы не теряем надежды о том, что мы сегодня увидим пролет, который будет ехать на свое, скажем так, временное место перед тем, как его установят на стапеле. Надеюсь, что погода будет летная сегодня и удастся показать вам это сверху, как обычно, как вы любите. Хотел извиниться перед жителями улицы Довженко, которую я, так сказать, по старой привычке назвал улица Малены Телиги. На самом деле, я, конечно, знал, что здесь находится улица Довженко, но просто она такая коротенькая, что обычно проскакивая от Гетьмана до улицы Телиги, даже не обращаешь внимания за название. Так всегда говоришь, улица Телиги. И все понимают. Ну, извините. Еще хотів окремо привітати своих деяких глядачів, жителів західних регіонів України, яких дуже турбує питання, якою мовою я роблю своє відео. Це київська говірка давньоукраїнської мови. Але, як бачите, я досить добре володію і літературною мовою українською. Тому не приймайтеся, все у нас в Україні буде добре. Нехай щастить. Ну а мы возвращаемся к нашей стройплощадке, посмотрим, что там происходит и будем, так сказать, бдить, чтобы не пропустить движение пролета. За посильную финансовую помощь на ремонт квадрокоптера хочу выразить персональную благодарность Михацкому Николаю, Панченко Валерию, Коваленко Владимиру, Ковтушенко Алексею, Мариничу Андрею, Костину Андрею, Кириллову Дмитрию, Коржевскому Виктору и еще одному анонимному донатору. А также еще раз благодарю всех, чьи имена я упоминал в предыдущем видео. Друзья, спасибо за поддержку. Поскольку сумма за ремонт все еще собрана не полная, то буду благодарен всем, кто поддержит в будущем. Реквизиты карты в описании под видео. Раннее утро, проспект Победы тянется. Все едут на работу, и мы находимся в самом узком месте. И на что бы хотел обратить ваше внимание. Вчера я... Был немножко в непонятках, я вам не стал показывать, что-то делали усиленные электрики с контактной сетью троллейбуса. Я удивился, думаю, странно, контактную сеть вроде уже сняли. Но сегодня я обнаружил интересную вещь. Вот если вы посмотрите на то, что я вам сейчас показываю, не знаю, насколько это видно, хорошо будет на экране пока, но снимаю. Пятерочку и семерочку, насколько я понимаю, завернули на улицу Довженко с проспекта. Если раньше эти провода были оборваны, то сейчас они поворачивают. Новая сделана там стрелка. И, соответственно, троллейбусы, очевидно, или уже пустили, или пустят там сегодня, завтра, в ближайшее время по улице Довженко. И, не знаю, наверное, она будет как-то объезжать эту часть и выезжать опять потом на проспект дальше. Работает труженик сверху. Но... Насколько я вижу, пока еще без квадрокоптера, что похоже, он только разбивается еще покрытие, вот эти наслоения более поздние на плитах, которые мы вчера с вами видели, потому что там даже не видно, чтобы он пробивался насквозь плиты. Но пока только асфальт и бетон сбрасывает. Там, очевидно, было много слоев асфальта с бетоном, потому что, как мы видели в самом, моем, наверное, первом квадрокоптерном репортаже, или даже еще раньше, когда я на велосипеде проехался через мост, уже был весь асфальт снят буквально в первый день, но, видимо, до этого асфальта они еще не добрались, потому что мы явно видим, как узкие асфальта выпадают оттуда. Видим мы, как рабочие выдергивают какие-то из стыков плит провода непонятные. Видимо, что-то там проходило под самым мостом, какие-то коммуникации. Видим мы, что разобрали и увезли вчерашнюю опору, которая две опоры лежали на этих кучах песка и уже вовсю идет подготовка к резке вот этих отдельно стоящих опор, которые снизу уже подрезаны а вчера я рассказывал это еще раз напоминаю ролик от 18 числа был 
Немного рассказывал о мамутах или мамонтах, как мы их тут уже называем, транспортерах, мультивеллерах, как мне тут поправили. Вот, вот кран, он тоже является большим конструктором. То, что мы здесь видим, это конфигурация, которая была собрана именно для выполнения работ на этой стройке предназначена. Что еще может быть? Ну, кто хочет более подробную информацию получить, тот может, конечно, загуглить там. И в интернете много видео и информации про ней, но я расскажу вкратце. То есть у этого крана по разным данным стрела может собираться от 200 до 250 метров в высоту. Можете себе представить, то здесь сейчас порядка, наверное, 20 метров у него стрела. Это в 10 раз больше. Вы видите вот эти площадочки, которые заполнены противовесами. Эти противовесы, скажем, опять же, рассчитаны вот на такую конфигурацию, как сейчас есть. А на самом деле их может быть намного больше. И, как уже говорилось в одном из предыдущих роликов, сколько я помню ответы на вопросы, может быть, я уже ошибаюсь, потому что уже роликов было достаточно много. В максимальной комплектации этот кран для грузоподъемности именно, он может поднимать до 600 тонн. Вот мы видим, что в данной комплектации установлено на кран 10 противовесов по 10 тонн. Это всего лишь 100 тонн. Когда у него максимальная длина стрелы или когда он какие-то особо большие груз должен поднимать ему еще специальная тележка прикрепляется с дополнительными противовесами кстати мы слышим что сейчас у него работает двигатель это значит что скоро что-то будет происходить а в это время мы уже видим как э, гидромолот роботизированный пробивает насквозь ту плиту которая была позавчера установлена он видно как сыпется насквозь уже, уже снизу пыль Куски какие-то. Вот если первый, который я вам показывал, он там занимается еще сбоем этого покрытия наружного, то этот уже занимается разделением плиты на отдельные части. Голландские рабочие тоже с самого утра здесь. Примериваются, присматриваются. Как мы видели в прошлом ролике, прибыла вчера новая вспомогательная техника в виде вилочного погрузчика. Так что, скорее всего, работы каким-то образом хотят ускорить. Кран, кстати, кто не знает, фирмы Липхер, а фирма Мамут его эксплуатирует. Вот у нас удалась уникальная возможность пройти по площадке сопровождении руководящего сотрудника, который просил, чтобы мы его не показывали. И мы можем вам показать, как это все выглядит снизу. Сегодня снимутся вот эти опоры, как мы и предполагали, поэтому их так усиленно режут. Мы продолжаем экскурсию. Видим, что уже ну, этого пролета не было давно уже. А следующий пролет практически разобран вот этим большущим краном труб. Осталось только две его части. Сразу же, как я уже неоднократно говорил, убирается весь мусор строительный, вывозится. Осталось только мелочь, да и то ее вот сейчас... Экскаватор едет, я вижу, будет ее разгребать. Ну и там дальше я вам уже показывал в прошлых роликах, там, в общем-то, ничего существенно не поменялось. Мост разобран. И вот эти вот пролеты остались. Как удалось выяснить по предварительным данным, все вот пролеты, которые сейчас еще целые остались, они будут сниматься мамонтом. Так что у нас еще, я надеюсь, будет шанс показать вам не одно движение мамонта, а в разных ракурсах его. Противовесы для крана разгружаются. Такая тонкость этого крана круг. 
он не может передвигаться под максимальной загрузкой противовесами, поэтому он снимает сейчас с себя противовесы для того, чтобы переехать на новое место и снять вот последние эти два пролета. Такие технические подробности, которых я не знал, мне вот поведали. Вот мы видим последние эти колонны опоры. Сегодня поистине счастливый день и для меня, и для вас, мои уважаемые зрители. Меня пустили сегодня на верх моста. И вот мы видим, как долбит трактор. И теперь я вам могу показать, почему плиты тяжелее, чем планировалось. Как мне объяснили, изначально эти плиты должны были содержать 150 миллиметров бетона и 6 сантиметров асфальта. Но за многие годы много ремонтов, много переделок. Здесь наслоения очень большие возникли. И вы можете посмотреть, вот слой асфальта, который был, когда вот еще недавно ездили машины здесь. Здесь сняли порядка 6-7 сантиметров асфальта, кое-где и больше. Это было сделано в первый день, напомню. И под этим обнаружилось слой асфальта еще порядка там... 7-10 сантиметров вот видно в разрезе хорошо и под ним еще толстенный бетон то есть хотя и проводились исследовательские работы перед этим но оказалось что мост неоднородный то есть в одних местах больше асфальта и бетона в других меньше и там где его надпиливали как сделать расчет он оказался скажем так не по всему мосту одинаковый Вот мы видим подготовленные к демонтажу плиты. Тут еще сложность в том, что идут э, поперечины. Вот видно их. Надеюсь, видно. Так называемые ребра жесткости. Это в старой конструкции моста. Я уже рассказывал, что изначально мост был на 4 полосы, потом его расширили. Вот в старой конструкции пролеты эти, они усилены ребрами жесткости. И эти ребра жесткости надо тоже на глубину, получается, от поверхности моста прорезать, продолбить каким-то образом. Вот мы видим, сколько всего здесь было сбито. Здесь и армирующая сетка в бетоне была. Асфальт, опять бетон, опять асфальт. И вот всего это такой пирог многослойный добавляет, как выяснилось, до 150 тонн на всю поверхность этой плиты. Вот мы видим оставшиеся две части. И сейчас уже круг свою стрелу сложил, будет переезжать. Также мы можем немножко поближе рассмотреть не с квадрокоптера, а практически вровень, чем занимаются наши долбежнички маленькие. Как мы видим, там уже большую часть покрытия вот этого наслоения сбили. Только с правой стороны еще мучается. И, как я уже показывал снизу, уже продалбывается насквозь маленький левый долбежник. Еще раз повторюсь, что все вот эти пролеты будут сниматься мультивеллерами Мамонт. Для засварка режется металлическая арматура. Плита разбирается на запчасти.
палки стараются максимально облегчить для того, чтобы было проще их вывозить. Мы видели перо такое на пролете, и это еще было тот, который пролет потоньше, там где уже много чего сбили, а вот этот пролет практически нулевый был, с него был только самый верхний слой асфальта снят. какие-то части вот это наглядный пример того почему чужим не место на стройплощадке и почему надо обязательно если вы попали на стройплощадку законным даже способом использовать средства защиты потому что такие вещи иногда падают неожиданно Конечно, здесь закрытая зона, то есть сюда вообще не пускают посетителей. Вот я стою на самом деле на безопасном расстоянии и на зуме снимаю, чтобы вы не подумали, что я нарушаю технику безопасности. Но теперь вы видите, что здесь может происходить. Поэтому никого посторонних здесь и не пускают. Охрана бдительно следит за этим. По поводу стройки сказали мне... Я уже говорил, что мамонты будут разбирать все пролеты здесь оставшиеся. И собираться тоже будет с помощью мамонтов. На мой вопрос, почему используют именно мамонты, было отвечено, и в принципе это логично, что здесь очень большую роль играет скорость. Потому что вы понимаете, хотя вот сколько уже было нареканий, когда объявили, что мост будет делаться полтора года. Сейчас максимально ускорили этот процесс. Я уже говорил в одном из роликов, планируют, может быть, даже до осени, в крайнем случае до зимы. Но вот есть такая цель сделать это до осени, запустить движение уже по новому мосту, после чего приступить к второй части. Это разборки корпуса «Большевик» и, соответственно, сооружение третьего лепестка этой развязки. Мне уже подтвердили, что обязательно будет разборка, уже вроде бы все решения приняты, согласованы. Но они будут делать это после того, как разберут и соберут новый мост. После этого будет разбираться большевик, уже когда движение по мосту будет открыто. Почему мамонты будут использоваться на сборке моста? Потому что на сегодняшний день это самая быстрая техника такой мощности в Украине, которая справляется с такими весами. И вы прекрасно понимаете, что будет, если перекрыть хотя бы там больше, чем на несколько часов проспект Победы. Вот когда э, транспортер перевозил пролет, то перекрывался там, насколько может, ну, в пределах часа, даже, наверное, меньше. И уже были большие пробки, много жалоб было от людей. Э, именно благодаря этому э, было принято такое решение, для того, чтобы максимально ускорить этот процесс с минимальным перекрытием движения. Сейчас мы видим, как опять будет отваливаться огромный кусок. Уже дорезают арматуру. максимальной скоростью пытаются это все сделать, но надо отдыхать иногда и технике, и людям. И как я уже говорил, эта техника, она не может работать ночью, потому что вы все знаете, какие ночью акустика. Здесь много жилых домов, 
И если будут долбить даже ночью, то, соответственно, очень будет много жалоб от жителей окружающих домов. Поэтому приходится... Но с 7 утра они уже здесь работают. Я свидетель, потому что я смотрел это все в трансляции. И с 8 уже приехал, все это все заснял для вас лично. Видим, как круг уже занял свою позицию необходимую и грузит свои противовесы обратно для того, чтобы приступать к работе. Сотрудники голландской фирмы уже вышли к своей технике. Раньше они кучковались возле вагончиков, а теперь, судя по всему, приближается час X. Выехал голландец на новом погрузчике, который вчера прибыл, который я вам показывал. И начинают уже всерьез мастить дорогу. были на площадку геодезисты. Наконец-то удалось мне выяснить, какая грузоподъемность у крана вот в данной комплектации. Уже было несколько высказано, в том числе и мной с пересказа чужого версии. В общем, сейчас я уже пообщался с начальством самого высокого уровня. Кстати, всем большой привет, большое спасибо, хотя они просили не называть имен, но, по крайней мере, мне достоверную информацию сообщили. Итак, вот этот кран сейчас, он может поднять 350 тонн э, на расстоянии до 6 метров от э, своих гусениц. То есть, если стрела будет опускаться, то, конечно же, он сможет меньше поднять за счет вылета стрелы. Если он будет поднимать прямо под собой, то 350 тонн это его на сегодняшний день грузоподъемность. Тут еще такой есть нюанс. Сильно умная техника Липхер, которая управляется с помощью компьютера. И если буквально несколько лишних градусов будет перекоса по площадке, он просто отказывается работать. На компьютере загорается предупреждение. Пока не выровняют ему основание, он не ездит. На самом деле здесь очень много коммуникаций под этим мостом оказалось. Ну, как оказалось, а в них всех было известно, потому что они все есть на специальных схемах, пятисотках так называемых. Но в каком состоянии эти коммуникации, никто толком не знал, потому что они все обслуживаются разными организациями. Каждый отвечает за что-то свое. И вчера, например, недалеко от стройки случилась авария водоканала. Водоканальщики приехали сюда, искали здесь... Ну, я так в двух словах упоминал, искали здесь свои задвижки. Из-за этого пришлось сплиты некоторые снимать, уже сложенные площадки. И э, получилось так, что, скажем так, задвижки были найдены, но они были в таком состоянии, что пришлось их менять. Это было абсолютно неожиданно. Даже сейчас здесь присутствует машина водоканала. Хотя аварию вроде бы как устранили уже. Даже вернули на место плиты, как мы видим. Люки на проспекте Победы. Трубы старенькие. На часах 11. И мы видим, как запустили мамонта большого. Идет проверка. Через полтора-два часа меня уже сориентировали. Начнется движение. Все прогревается, проверяются все магистрали. Как вы понимаете, под таким весом, не дай бог, где-то что-то течь. Поврежденный шланг. И это грозит огромной аварией. Падение такого пролета с такой высоты. Это никому не пожелаешь. Поэтому здесь все тщательно проверяется. Видим, как с 
Сотрудник голландской фирмы обходит, буквально прощупывает каждое колесо своей машины, заглядывает в каждую щель для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что все это будет надежно и безопасно. Если видите, проверка здесь идет в несколько этапов. Каждый сотрудник практически проходит, проверяет за другим. Это лишний раз говорит об уровне отношения к технике безопасности. И вот я нахожусь на том месте, где был островок под опорой. Здесь выложили плиты. Напомню, что должны еще убрать насосную станцию, прежде чем все это двинется. Идет проверка верхнего яруса конструкции, растяжек. Все это должно быть натянуто, потому что оно придает жесткость. В общем-то, как вы видите, все это скреплено только двумя поперечными балками снизу. Уже приподняли плиту. Мы видим, что она где-то порядка 20 сантиметров над уровнем находится опоры. Пульт интересный для управления. С помощью этих джойстиков все это и происходит. На противоположной стороне под последней оставшейся плитой уже идет рабочее совещание о том, каким образом здесь выкладывать площадку, потому что здесь действительно трудно. Тут краном не поработаешь. Здесь, скорее всего, я так предполагаю, будут ее экскаваторами ложить. Если вы видели, есть такие экскаваторы, которые с крюком на ноже. И выкладывать, скорее всего, будут ими. Возможно, срежут здесь еще для выравнивания этот горб. Сюда загонят большой мамонт. Ну а здесь идет работа по сваям. Мы видим, я вам вчера показывал вам. Это уже вторая свая рядышком. Для более надежного крепления будущей подушки. Вот как она загнана. Причем они, как вы видите, наращиваются одна на другую. Я затрудняюсь сказать, у меня нет такой информации, но предполагаю, что метров, наверное, 10 эта свая в глубину уходит, возможно, и больше. Мы видим состояние конструкции, несущей опоры. Под ней десятками лет люди ходили, но мало кто, как у нас обычно бывает, поднимал голову наверх, чтобы оценить, насколько она в аварийном состоянии. Вот этой арматуры ее вообще не должно быть видно. И если кто-то не знаком с физикой, то когда арматура ржавеет, она распухает и она разрывает бетон, который ее окружает. Поэтому очень опасно вот такое состояние. Никто не знает вообще, что сейчас там внутри. Она может простоять еще сто лет, а может обвалиться буквально через несколько минут. Буквально не покладая своих молотов, трудятся эти маленькие отбойнички. Вот мы видим, как круп снимает первую из двух оставшихся плит. Здесь, к сожалению, невозможно подвести болковоз было. Поэтому тут происходит сложный маневр со стрелой. Плиту надо развернуть в воздухе и вывести параллельно дороге. Попытаюсь сейчас показать, куда. Вот Болковоз уже подъехал, но он не может сманеврировать, чтобы проехать в узкую щель между краном и 
опорой стоящей. Это достаточно рискованная операция. Ее надо проводить с очень большой осторожностью. Напомню, что вес такой плиты порядка 60 тонн. Тем более мы видим даже в приближенном варианте, что она достаточно тяжелая из-за того, что на ней много наслоений. Пытаются болковоз подогнать так под углом. Видимо, стрелы не хватает, чтобы опустить ее ровно. Или мешает, да, скорее всего, мешает э, соседняя плита. Если вы заметили, здесь достаточно много таких ювелирных работ. Некоторые в комментариях смеются. Прецизионные, ювелирные я называю. Но, тем не менее, можете себе представить, когда речь идет о перемещении многотонных конструкций, то тут очень надо аккуратно работать и очень точно все рассчитывать. Поэтому я считаю, что здесь правомерное употребление этого слова прецизионное. Попробуйте загнать такой вот трал или болковоз задним ходом в узком месте. И аккуратно опустить там с точностью до нескольких сантиметров на него эту плиту. Мощная стрела у этого немецкого крана. Напомню, что фир фирма Круп это одна из старейших немецких фирм. Круповская сталь, всем известная, так как марка качества практически с давних времен. Кран поднимает 200 тонн, напомню. Да, вот с этого ракурса лучше видно все помехи, которые есть этому болковозу. Он практически, практически уперся в стоящую опору своей задней частью. Немного там чего-то не хватает, каких-то буквально сантиметров. Пытается еще маневрировать. Плита все это время висит в воздухе на высоте там 3-4 метров от земли. 65 тонн. Мощные крюки, цепи, стропы. Интересный узел крепления цепей. Его сейчас плохо видно, его развернуло. Ну, он такой как двойной крюк. Ну, кто с такилажными работами тяжелыми связан, не знаю, что это такое. А я, скажем так, рассказываю для пересечных громадян Украины и сопредельных государств. Не получилось. Сейчас на второй заход будет пытаться. Плита тоже он упирается одной стороной в одну опору, другой в другую. Ведь вы понимаете, что она лежит на опорах изначально, и получается, что ее длина больше, чем расстояние между опорами. Фактически здесь такая работа в стесненном пространстве повышенной сложности. Ну вот, со второй попытки удалось болковозу, похоже, принять нужное положение. Мы видим, как плита опускается. Вот она коснулась. Кладут под нее шпалы специальные, для того, чтобы можно было высвободить стропы. Все, зафиксировано. Нет, что-то еще не так. Какие-то сантиметры. Идет регулировка. Вы понимаете, даже если будет нарушена центровка, то где-то на какой-то неровном участке дороги эту плиту может сдвинуть 
И это будет тоже большая неприятность. Увезут их через город в тесном потоке движения машин. Ну вот, все. Лета уже заняла свое место на волковозе. Приближается время X. По максимуму освобождают площадку для мамонта с пролетом. Кран, который мне все время хочется за его гусеницу назвать экскаватором. Тут мне уже предложили кучу наименований ему в комментариях. Вот он разворачивается своим ужасным скрежетом. И готовится отъезжать. Предложили назвать этот кран гусенем. Он действительно как большая, большая гусеница красная. Ползает по площадке и уползает сейчас в свое логово. Сложность всей ситуации, скажем так, этой работы здесь заключается еще в том, что здесь на одном маленьком пятачке сконцентрировано большущее количество техники разнообразной, каждая из которой выполняет там свою отдельную задачу, поскольку руководством города была поставлена задача максимально это все ускорить, конечно, с соблюдением техники безопасности, но все же по возможности все это сделать быстрее. И поэтому здесь много работ запараллелено, плюс еще, как вы понимаете, все эти опоры лишние, не разобранные, они тоже стесняют пространство, и поэтому тут очень трудно разминуться всем этим механизмом. А вот мы видим знаменитые брусочки, которые подкладывают голландцы. Вы видели, наверное, в предыдущих роликах, может и в этом тоже будет, я еще не знаю, что я буду показывать на монтаже потом. Но это брусочки, которые выкладываются в колодцы страховочные для огромных домкратов, которые держат балки мамонта. Вот такие бруски их возят в специальных контейнерах. Твердая порода дерева. Мне даже сказали, что это железное дерево. Я, честно говоря, не специалист в железных деревьях. Не могу сказать, что это, но... Ну да, он такой очень-очень твердый и тяжелый. уже заполз свое гнездо специально приготовленное ему и оттуда насколько я понимаю будет уже ожидать пока ему подготовят плиты пролета поднимают последнюю плиту пролета Считайте, что еще одна опора свободна для среза. Вот мы видим, сколько боя бетонного, асфальтового за эти два дня сбили тракторцы эти сверху перекрыто движение на проспекте уже все на изготовку, сейчас убираю заграждение. Приехал погрузчик, он уже вывозит насосную станцию. И все начинается, самое интересное, куча зевак вокруг собралась.
противоположной стороны тоже движение перекрыло полиция, но надо выпустить всю эту толпу машин как вы видите, они уже редеют в это время делается с противоположной стороны проспекта отсыпка для заезда последние минуты перед стартом Ну что же, мы видим, как пролет начал свое движение. Он медленно ползет в сторону Святошина. Надо сказать, что я сегодня имел возможность управлять дроном, находясь практически в непосредственной близости от транспортера. Поэтому думаю, что мои наблюдательные зрители заметят разницу в моих съемках, как я обычно снимаю с воздуха. Потому что, когда имеешь прямой визуальный контакт с дроном, то, соответственно, точность увеличивается. Транспортер, как вы уже много раз видели в моих роликах, движется достаточно медленно. Обычно я ускоряю эти кадры, но поскольку меня просили много людей дать рассмотреть все в подробностях, то я уже ускорять не буду. Буду просто сопровождать комментариями это все. А вы смотрите, получаете удовольствие. Итак, Поскольку там не сильно надежное основание получилось в том месте, где был островок безопасности, то было решено отъехать назад с пролетом и потом уже начать маневрировать. Вот мы облетаем для того, чтобы показать во всей красе, со всех сторон вам. Как вы видите, движение перекрыто в обе стороны, но там не больше чем на час. Стоит толпа зевак возле метро. Дальше мы тоже видим зрителей. Как видим, повезло людям, которые едут с улицы Гетьмана и тем, которые поворачивают на улицу Довженко. И не очень повезло тем людям, которые вот стоят в тянучке из центра. В это время погрузчик делает заезды, а транспортер начинает маневрировать. Мы видим, вот в желтой робе идет Рядом с погрузчиком это бригадир голландцев. Он там всем заправляет. Вот спереди транспортера, так мелько мы увидели оператора, который вот тем пультом, который я вам раньше уже показывал, осуществляет управление, движение всей этой конструкции. Остальные, так сказать, я понял на подхвате. Это мы со стороны Святошина отлетели. Пролетели над ним. Еще немного крутнемся, чтобы со всех сторон рассмотреть его. Видим, какие толпы зевак уже собрались возле метро. Шулявская, конечно, не каждый день такие зрелища можно увидеть. Вот стрела крана. Мы потом особо изучим пристально ее чуть позже. Вот уже мы видим, как пересек осевую линию наш пролет на транспортере. Начинает поворачиваться. Все это очень медленно происходит. Но мы имеем терпение, ждем. Вот сейчас хорошо видно, что транспортер Мамонт он разворачивается практически на месте. Даже немного-немного едет боком. Напоминаю, кто не смотрел по какой-то причине предыдущие ролики, у него все колеса поворачиваются на 180 градусов. То есть практически в обратную сторону. Причем все они независимо поворачиваются, управляются компьютером, синхронизируются там каким-то образом по какой-то сложной программе, что позволяет двумя джойстиками, которые вы видели на пульте, управлять всей этой огромной конструкцией. Мы уже почти стали перпендикулярно. И сейчас готовимся заезжать на свою временную площадку. Как я уже говорил, временная она, потому что, как мы видим, не разобрана предыдущая плита еще. И поэтому до утра субботы, как минимум, пока еще вот я монтирую этот ролик, еще ночь с пятницы на субботу, 
То есть до утра субботы точно она будет стоять на своем временном месте. Что будет дальше? Можно посмотреть будет там по прямой трансляции. Либо кто желает подъехать, посмотреть. Может быть даже еще успеете глянуть, как она будет заезжать на стапеля. Вот мы видим кран круп. Еще раз разворачиваемся. Медленно-медленно ползем. Ползем не мы, ползет мамонт. А мы за этим наблюдаем. Наверху, кстати, вы видите вот все эти наслоения. Асфальт. Верхний слой асфальта был снят, а все остальное, то, что там было, вот оно там осталось. И вот эти две беленькие штучки, которые стоят, это кубовые баки с водой. Вот чтобы вы понимали, такие масштабы. То есть метр на метр на метр. Вот мы уже начали заползать на отмосточку. Все это очень медленно, но я вам потом это покажу с земли. Опять же в ускоренном темпе, как я вам обычно показываю. Я сегодня снимал одновременно двумя камерами, управлял квадрокоптером и снимал ручной камерой со штатива. Поэтому у нас будет сегодня с двух сторон ракурсы взяты. Надеюсь, что для вас это тоже будет интересно. Перспектива площадки. Как видим, много техники всякой параллельно работает. Даже несмотря на то, что такая вроде бы серьезная операция, как заезд этого пролета. Но все остальные службы выполняют свои функции. Вот мы над опорами проезжаем. Одна из них сегодня будет срезана. Пролетаем мимо стрелы 200 тонника крупа. Если кому-то показался такой пролет опасным, еще раз напоминаю о том, что я нахожусь в прямой видимости с дроном. Не со своей обычной точки взлетаю, поэтому им гораздо легче управлять. И я вижу, где он находится, чтобы не зацепить за эту стрелу. Хотя так смотреть на это достаточно стрёмно, скажем так. Тут я немножко решил опуститься для того, чтобы вы увидели всю эту перспективу пролета, стоящего на транспортере, потому что в основном я вам его показываю либо сверху, либо снизу. Ну вот мы уже остановились и, собственно, вот здесь транспортер будет стоять. Как я уже сказал, до утра субботы, а может быть и позже. Хотя, когда я уезжал с площадки, то уже разобрали старый пролет. И поэтому, наверное, утречком его загонят. Вот мы немного пролетим вдоль площадки. Здесь мы сегодня с вами путешествовали по вот этим плитам. Как вы видите, что их, не покладая молота, разбивают дальше постоянно. Ну а сейчас, я думаю, можно будет познакомиться поближе со стрелой этого великолепного крана. Кран Липхер. Сейчас мы летим на высоте примерно 40 метров. И я решил воспользоваться случаем. Не смог отказать, скажем так, в себе в удовольствии. И полюбоваться самому, изучить подробнее эту конструкцию. И вам показать ее. Пишите в комментариях, видели ли вы подобные кадры. Как вы себе представляли, как это все выглядит, когда смотришь на стрелу крана, поднятую на такую высоту сверху. Вот я его решил облететь со всех уже сторон. Чтобы вы могли изучить его вместе со мной. Мы приближаемся к стреле. Ракурс необычный, конечно, но я старался, скажу честно. Сейчас будет еще необычный. Вот это максимально, что я смог приблизиться. Кажется, что практически на нем сижу. Вот вы видите, анимометр крутится. Он изучает скорость ветра, потому что стрела имеет большую парусность. 
и резкий порыв ветра сильный может его даже опрокинуть этот кран. И сейчас вы увидите, как там на самом деле ветрено, когда я начну облетать. Сейчас чуть позже. Сейчас так вдоль стрелы красивая перспектива. Снизу мы видим пролет. Видим, что его уже достаточно основательно разбили. Еще вчера этого не было, вот этих продольных полос. Облетаем со всех сторон, смотрим на машины. Не мог я оторваться от этой стрелы, скажу честно. Так редко удается получить возможность к таким конструкциям подлететь. Я думаю, это оценят любители строительной техники. Большой я знаю, что среди моих подписчиков есть такие. Как минимум, думаю, Владимиру, которому передаю привет, который коллекционирует и собирает модели этой техники. Вот ему понравится этот ракурс. А вот мы видим ноги квадрокоптера, которые лезут в кадр. Обычно я такое срезаю, но тут я специально хотел вам показать, насколько там сильный ветер. Потому что у камеры квадрокоптера есть стабилизация. Мы практически видим, что она неподвижная. А сам квадрокоптер под большой угол становится для того, чтобы бороться с ветром. Из-за этого в кадр попадают его опоры. Ну вот немного по окрестностям попутешествуем, посмотрим, как там что выглядит, что изменилось. Мы сейчас летим в направлении улицы Гетьмана. Скоро эти пролеты, как я уже говорил, будут сняты мамонтом, разбиты, вывезены. Разворачиваемся, немного пролетим в сторону Довженко улицы. Напоминаю, что слева находится корпус завода большевика, который в настоящий момент мешает сделать, довершить развязку планируемую. И уже, как я говорил, есть решение о том, что будет он убираться во вторую очередь. Я не знаю, будет он полностью разбираться или частично, но какая-то часть его точно уйдет. Необычно выглядит вот этот кусочек моста. Раньше всегда здесь был мост над проспектом. Сейчас его нет. Опоры. Первая опора, которую вы видите, она сегодня же будет срезана. Я вам даже покажу это. Ну и специально, медленно для вас опускаюсь что дать возможность вам рассмотреть получше, как это выглядит вот с таких. Почти приземлились. Вот то, что вы видите. Пыль. Это винты квадрокоптера поднимают такую пылюку. То есть можете понять, насколько там сильная тяга у него. Ну а вот, собственно, я вас приветствую. Надеюсь, что вам понравилось.
Вот мы видим, как мамонт прибыл на свое место временное. И здесь он будет стоять до тех пор, пока не уберут пролет. Я надеюсь, что вас удовлетворили кадры, которые я снял сегодня с воздуха. Таких ярких кадров я вам, пожалуй, еще не показывал. Так что я вас всех, моих зрителей, которых интересует эта тема, поздравляю. Мы теперь можем наблюдать это еще более ярко все. Заметьте, как быстро поубирали все отмостки и пустили движение по всем полосам проспекта. Может быть, кто-то не обратил внимания, но сейчас открыты все полосы в обе стороны. Вся операция заняла всего лишь час, а движение перекрывалось и того на меньшее время. А мы видим мамонта с пролетом. Как было видно на кадрах с неба, на нем даже катались какие-то кубы для воды, тонники. Насколько мощная техника. К тому времени, пока приехал мамонтенок сюда большой с плитой, уже раздолбили предыдущую плиту. И пошла работа, пошла работа, буквально вот уже за полчаса вторую плиту опускают, ну поднимают сначала со стапелей липкером и грузят на балковозы. Здесь, конечно, немножко попроще, чем между колоннами, но все равно надо поманеврировать. Вот и подошел к концу этот долгий и насыщенный событиями день. Вы видели, сколько всего за сегодня произошло. И сегодня, как я уже отмечал, уникальность нашей съемки была в том, что мне удалось познакомиться с замечательными людьми, руководителями фирмы, которая тут организует все работы. Они просили скромно не называть их. Поэтому я им просто выражаю свою благодарность от себя лично и от всех вас, уважаемые мои зрители. Человек, который меня проводил экскурсию, который больше всего помог организации съемки, он сказал, что у него есть сын, который смотрит наш канал, ему очень нравятся наши ролики. Поэтому сыну привет передаю. Спасибо, что смотришь. Также хочется поблагодарить всех, кто помогал. А это от простых рабочих и до самого большого начальства здесь. Вот все очень дружелюбно ставятся до мене, э -э, все рассказывают, подсказывают, как чего, где чего снять, подсказывают. Раньше такого не было, но теперь вот мы более объективно можем это все освещать. Э -э, спасибо ребятам из дрон-центра, которые находятся на телеге 3, за то, что они починили нам квадрокоптер быстро и этим позволили вот сегодня эти замечательные кадры снять. Вот, я думаю, вы все были приятно удивлены тем, что я вам показал сегодня. Отдельная благодарность тем, кто делал свои благотворительные взносы. Еще, правда, до конца не рассчитался за ремонт квадрокоптера, но уже большая часть суммы собрана и отправлена по назначению. Так что надеюсь, что все у нас будет хорошо и мы будем снимать дальше. Не будет никаких больше крашей. Спасибо вам за то, что подписываетесь, за то, что ставите лайки, комментируете. 
Думаю, что завтра-послезавтра мы сделаем перерыв на стройке, потому что мне сказали, что здесь будет в основном подготовительные работы всякие идти к следующим этапам. Вот. И на следующей неделе продолжим вас информировать. Все, всем спасибо, пока.